சார்ஜபிள்ஸ் or with inadequate consideration வந்து இந்த headல வந்து இது chargeable to tax okay இப்பப் பாருங்க types of gift பாத்திக்கு நான் gift may be in the form of monetary okay அப்பிறு immovable property அருக்கலாம் இல்ல movable property அருக்கலாம் okay movable property immovable property அப்படின்னா என்னன்றுது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லியா yes நான் இப்பா வந்து இந்த movable propertyல என்னனலா இருக்கும் அப்படின்ற list வந்து நான் உங்களுக்கு தரே Yes, இப்பப் பாருங்க, gift of money, அப்படின்னம் பொழுது, அது money நா, money எந்த formல இருக்கனோ, அப்படின்னா, cash ஆ மட்டு இருக்கனோன்றுது அவசியோ இல்லை, அது check ஆருக்கலா, draft ஆருக்கலா, FD ஆருக்கலா, NSC bond ஆவோ இருக்கலாம். புரிஞ்சுச்சா, அதாது gift, monetary gift அப்படின்னம் பொழுது, வெரும் cash ஆதா இருக்கனோன்றுது without consideration receive பண்ணி இருக்கனும் okay அதாவது இது வந்து free வாங்கி இருக்கனும் in consideration எதுவு இருக்குக்குடாது அப்படியே நம்ம consideration அப்படியின் பாத்தால் inadequate அப்படியின்றது நம்ம பாத்துட்டும் இல்லியா yes இப்ப பாத்திங்க நான் இந்த aggregate money வந்து புல்லாவே அந்த previous yearல என்னனலா receive பண்ணாங்களோ அது எல்லாமே will take into consideration okay வா நம்ப எடுத்து போ அதாது previous yearல collect பண்ண எல்லா monetary giftுமே aggregate value உள்ளாமே நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அந்த year நமக்கு receive பண்ண gift அப்படின் சொல்லிட்டு and next பத்திங்க நாம் monetary gift பத்திங்க நாம் from one person அருக்கலாம் or from more than one person அருக்கலாம் okay monetary gift வாங்கராங்க இல்லியா அது வந்து one person கிட்டந்து வாங்கலாம் இல்லை இரண்டு மூனு பேர் கிட்டந்து சேந்தோ வாங்கலாம் okay இதல்ல gift of money அருந்துச்சு gift of money யார் கிட்டந்து நம்ம வாங்கனா நமக்கு வந்து exempted and யார் கிட்டந்து வாங்கனா taxable அப்படியின்றது இப்பத் திரிஞ்சுக்கலாம் பாத்திங்க நான் sum of money received from person other than relative okay relative இல்லாம் மீதி நீங்கள் யார் கிட்டேருந்து receive பண்ணாலுமே and the whole of money is taxable okay அதாது relative அப்படியின்ற term குள்ள வராம் வெளிவேருந்து யார் உங்களுக்கு money குடுத்திருந்தாலும் money in the form of check cash NSC bond, FD, இது மாதிரி எது வேணா இருக்கலாம். அது receive பண்ணி இருந்தாங்க, அப்படின்னா, it is chargeable to tax. இப்போ நம்ப இது கவசியோ, relative என்றது யார் என்றது திரிஞ்சுக்கினோ, இல்லியா? பாருங்களை, இப்போ relative என்றது யார் இருந்தா, spouse of the individual. Okay? அந்த SSC இருக்காங்கள்லியா, அவுங்களோடு spouse. அதாது husbandாருந்துந்தா, okay brother or sister of the spouse of the individual okay and the individual or spouse irukkaangalaya avungaloda brother sister okay adha the brother in law sister in law apdindra maadhiri varu idu and next pathina brother or sister of either of the parents of the individual okay and the individual or spouse avungaloda parent அந்த individualோட parent இவங்க கிட்டந்து receive பண்ணாலோ அது வந்து relative கிட்டந்து வாங்கனதாதா அருத்தும் Any lineal ascendant or descendant of the individual. Individual இருக்காங்க அல்லியா? Individual ஓட lineal ascendant. Ascendant நான் யார் என்ன? அவுங்களோட தாதா, பாட்டி, அவுங்கதான் வந்து ascendant சொல்கிறது. Descendant என்றது யார் என்ன? Son அருக்கலாம். இல்ல grandchildren அருக்கலாம். Okay, அவுங்களா வந்து நம்ப descendant சொல்வும். அதே மாதிரி spouse ஓட ascendant அருக்கலாம். இல்ல descendant அருக்கலாம். Okay, இத பையம் பொண்ணு and பேரம் பேத்தி இவுங்க கிட்டந்து வாங்கனாலும் இதல்லா relative கிட்டந்து வாங்கனதா கண்சிரராகது and spouse of the person referred to in clause 2 and 4 அதாவது இவுங்களோட spouse அதாவது இந்த brother sister பாத்தும்லியா இந்த brother sister உட spouse and இங்க பாத்தும்லியா இந்த brother sister அதாவது 
நம்மளோட பேரண்டோட பிரதர் சிஸ்டரோட ஸ்பவுஸ் அவங்களும் இதில் ரிலேட்டிவ்ல வந்துடுறாங்க ஓகே இதில் தவிர்த்து பேலன்ஸ் இருக்க யார்கிட்ட இருந்து மானிட்டரி கிஃப்ட் வாங்கினாலும் அது டாக்ஸபிள் ஓகேவா இப்ப ரிலேட்டிவ்ன்றது யாருன்றது உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் ஓகே எஸ் இப்ப நெக்ஸ்ட் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ப அது ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கலாம் ஒரு லேண்டா இருக்கலாம் ஓகே அந்த மாதிரி இருக்க ப்ராப்பர்ட்டி வந்து வித்வுட் கன்சிடரேஷன் ரிசீவ் பண்ணா என்ன அப்படின்றது ஓகே வித்வுட் கன்சிடரேஷன் ரிசீவ் பண்ணாங்க அப்படின்னும் பொழுது கன்சிடரேஷன் எதுவுமே கிடையாது அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம கிட்டே இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ தான் இருக்கும் ஓகே அப்போ அந்த ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு எக்ஸீட் ஆச்சு அப்படின்னா எந்த அமௌண்ட் டாக்ஸபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ ஆஃப் சச் இம்யூபல் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ அந்த இம்யூபல் ப்ராப்பர்ட்டியோட ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ வந்து நம்ம டாக்ஸபிள் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஓகே அதாவது வித்வுட் கன்சிடரேஷனாக இருக்கணும் அண்ட் அந்த ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்டோட எக்ஸீட் ஆகிருக்கணும் அப்போ நம்ம டாக்ஸபிள் அமௌண்ட் என்னென்னா ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ தான் நம்ம டாக்ஸபிள்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இன்அடிக்குவேட் கன்சிட்ரேஷன் அதாவது இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க கன்சிட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்அடிக்குவேட் கன்சிட்ரேஷனாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன அமௌண்ட் நமக்கு டாக்ஸபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா நமக்கு அந்த ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்டை விட ஜாஸ்தி இருக்கணும் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூவும் இன்அடிக்குவேட் கன்சிட்ரேஷன் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ ஒரு கன்சிட்ரேஷனுக்கு அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே இன்அடிக்குவேட்னா என்னது அந்த ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூவை விட ஜாஸ்தி இருக்காது கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகே அப்போ அந்த கன்சிட்ரேஷனுக்கும் அந்த ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணும் ஓகே அப்போ அந்த எக்ஸஸ் ஆஃப் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ ஓவர் திஸ் கன்சிட்ரேஷன் எப்படி இருக்கணும்னா அந்த அமௌண்ட்டுன்றது ஃபிஃப்டி தௌசண்டை விட ஜாஸ்தி இருக்கணும் இல்லைனா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கன்சிட்ரேஷனை விட ஜாஸ்தி இருக்கணும் அதாவது நம்மளோட ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூவோ அந்த கன்சிட்ரேஷனையும் நீங்கள் பார்க்கணும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸஸ் அமௌண்ட் வரும் இல்லையா இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்டை விட ஜாஸ்தி இருக்கணும் ஓகே அண்ட் இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா அந்த கன்சிட்ரேஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த கன்சிட்ரேஷன் வந்து டென் பர்சன்டேஜை விட ஜாஸ்தி இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு டாக்ஸபிள் அமௌண்ட் என்னன்னு பாருங்களேன் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ மைனஸ் ஆக்சுவல் கன்சிட்ரேஷன் ஓகேவா ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ ஆக்சுவல் கன்சிட்ரேஷனையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணா வர அமௌண்ட்டை தான் நம்ம டாக்ஸபிள் இன்கம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே இன்னொரு விஷயம் என்ன இதுல நீங்க நோட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டேட் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட்டும் டேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் சேமா இல்லை அப்படின்னும் போது ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ இருக்கு இல்லையா அதை வந்து என்ன வேல்யூக்கு நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிமெண்ட் டேட் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட்டை வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகே த ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ ஆன் த டேட் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட் ஷால் பி கன்சிடர்ட் ஓகே டேட் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட்டும் டேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் வேற வேற இருந்துச்சு அப்படின்னும் பொழுது நம்ம வந்து அக்ரிமெண்ட் டேட் அன்னைக்கு ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ என்னமோ அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகேவா எஸ் இப்போ வந்து மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்கலாம் ஓகே மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி வித்வுட் கன்சிட்ரேஷன்னா என்ன அப்படின்னும் பொழுது நம்ம இந்த மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ பார்க்கணும் ஓகே அந்த ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் விட எக்ஸீட் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து அக்ரிகேட் ஆஃப் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் சச் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் டாக்ஸபிள் ஓகே அந்த அக்ரிகேட் அமௌண்ட் அந்த ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூவோடது நம்ம டாக்ஸபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி வித்வுட் கன்சிட்ரேஷனில் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ வந்து அக்ரிகேட் அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம டாக்ஸபிள்னு சொல்லிடுறோம் இதுவே நமக்கு என்னென்னா இன்அடிக்குவேட் கன்சிட்ரேஷன் இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த கன்சிட்ரேஷன் ரிசீவ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த அக்ரிகேட் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூவை விட லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் ஓகே அப்போ வந்து என்ன அமௌண்ட் எக்ஸீட் ஆகுது அதாவது அக்ரிகேட் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டி மைனஸ் ஆக்சுவல் கன்சிட்ரேஷன் இது வந்து டாக்ஸபிள் ஓகேவா இதில் வந்து நம்ம அந்த இந்த கண்டிஷன் பார்க்க வேண்டியது இல்லை டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கன்சிட்ரேஷன் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இல்லை எப்படி
ரிலேட்டிவ் கிட்ட இருந்து என்ன நீங்க வாங்கினாலும் அது டாக்ஸபிள் கிடையாது நம்ம ரிலேட்டிவ் யார் யாரு அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் இல்லையா இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதர்ஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா சம் ஆஃப் மணி சம் ஆஃப் மணின்னா ரெண்டு மூணு பேர் கிட்ட இருந்து கூட வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா கிஃப்ட் அப்ப அது எல்லாம் சேர்த்து இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படின்னா அது டாக்ஸபிள் ஓகே அந்த அக்ரிகேட் மணி இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்னா அது டாக்ஸபிள் ஆகுது சம் ஆஃப் மணி இஸ் லெஸ் தேன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படின்னா நாட் டாக்ஸபிள் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கீழே வாங்கினாங்கன்னா அது டாக்ஸபிளே கிடையாது ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கூட ஜாஸ்தி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது டாக்ஸபிள் ஆகிடுது இப்போ இமோவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி வித்தவுட் கன்சிட்ரேஷன் இன் அடிக்குவேட் கன்சிட்ரேஷன் வித்தவுட் கன்சிட்ரேஷன்னா பாருங்கள் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ வந்து எக்ஸீட்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படின்னும்பொழுது ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ வந்து டாக்ஸபிள் ஓகே ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ எக்ஸீட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்னா ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ டாக்ஸபிள்னு சொல்கிறோம் இன் அடிக்குவேட் கன்சிட்ரேஷனில் பாருங்கள் இஃப் எக்ஸஸ் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ இஸ் ஹையர் தேன் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் கன்சிட்ரேஷன் அதாவது அந்த எக்ஸஸ்ன்றது எதோட செக் பண்ணணும்னா ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூக்கோ அந்த கன்சிட்ரேஷனுக்கோ அந்த பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் இருக்கும் இல்லையா அது ரெண்டுத்தையும் செக் பண்ணி அதில் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்டை விட ஜாஸ்தி இருக்கணும் அந்த எக்ஸஸ் அமௌண்ட்டுன்றது அண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கன்சிட்ரேஷன் இருக்கணும் இதை விடவும் இருக்கணும் ஜாஸ்தியாக அப்படின்னா நமக்கு ஃபார்முலா இருக்குது என்னென்னா ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ மைனஸ் ஆக்சுவல் கன்சிட்ரேஷன் ஓகே இந்த ஆக்சுவல் கன்சிட்ரேஷன்ன்றது என்ன கன்சிட்ரேஷனுக்கு அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது இப்போ மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டினா பாருங்களேன் வித்தவுட் கன்சிட்ரேஷன் அண்ட் இன் அடிக்குவேட் கன்சிட்ரேஷன் இப்போ வித்தவுட் கன்சிட்ரேஷனாக இருந்துச்சுன்னா அக்ரிகேட் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ எக்ஸீட்ஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகேவா ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ அக்ரிகேட்டை வந்து நம்ம டாக்ஸபிள்னு சொல்லிடுறோம் பாருங்கள் அக்ரிகேட் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ இஸ் டாக்ஸபிள் இங்கே ஓகே ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஃபிஃப்டி தௌசண்டை வந்து எக்ஸீட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த அக்ரிகேட் எஃப்எம்வி அதாவது ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ அக்ரிகேட் இது வந்து நமக்கு டாக்ஸபிள் ஆகுது இதுவே இன் அடிக்குவேட் கன்சிட்ரேஷன் அப்படின்னும்போது அக்ரிகேட் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ எக்ஸீட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ எல்லாம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே ஜாஸ்தி இருக்கணும் அப்படி இருக்க கேட்டகரியில் அந்த அக்ரிகேட் எஃப்எம்வி மைனஸ் ஆக்சுவல் கன்சிட்ரேஷன் ஓகே இது இன் அடிக்குவேட் கன்சிட்ரேஷன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இதெல்லாம் தான் கிளாஸிஃபிகேஷனில் நமக்கு டாக்ஸபிளாக டாக்ஸபிள் இல்லையா அப்படின்னு தெரியும் இது பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸபிள் அண்ட் இது நாட் டாக்ஸபிள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ வந்து டாக்ஸ் ஆகுது இதில் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ மைனஸ் ஆக்சுவல் கன்சிட்ரேஷன் வந்து டாக்ஸ் ஆகுது இதில் அக்ரிகேட் எஃப்எம்வி வந்து நமக்கு டாக்ஸ் ஆகுது இதில் அக்ரிகேட் எஃப்எம்வி மைனஸ் ஆக்சுவல் கன்சிட்ரேஷன் நமக்கு டாக்ஸ் ஆகுது ஓகேவா இந்த ரூல் நல்லா தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு கிஃப்ட் ப்ராப்ளம் வந்து தப்பு இல்லாமல் பண்ண முடியும் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் என்னென்ன லிஸ்ட் வருது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியில் எதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகுதுன்னு பாருங்களேன் ஷேர்ஸாக இருக்கலாம் செக்யூரிட்டிஸாக இருக்கலாம் ஓகே ஜுவல்லரியாக இருக்கலாம் ஆர்கியாலஜிக்கல் கலெக்ஷனாக இருக்கலாம் ட்ராயிங்ஸ் பெயிண்டிங்ஸ் ஸ்கல்ப்சர் எனி ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் ஓகே அண்ட் புலேன் ஓகே இது எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஓகே இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை தவிர வேற ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியில் வராது அப்போ நமக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது டாக்ஸபிள் ஆகிடும் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு நல்லா இந்த கான்செப்ட் புரியும் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் அமர்ப்ரீத் திங் கம்ப்யூட் த அமௌண்ட் ஆஃப் டாக்ஸபிள் கிஃப்ட் சார்ஜபிள் ஆஸ் இன்கம் அண்டர் த ஹெட் அதர் சோர்சஸ் He received a check of 1 lakh as a gift from his grandfather on 15 May 2020. Now, grandfather is our relative. So, what do you know about that? Yes. Next, he received 21,000 from his friend in Canada. Okay, friend is our relative. Okay, you know, you can check the gift in the gift in the previous year. So, check the gift in the gift. அந்த அசஸ்மெண்ட் இயரில் நம்ம வந்து டாக்ஸபிள்னு சொல்ல முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஹீ ரிசிவ்ட் ஃபைவ் லேக் அண்டர் அ வில் ஃப்ரம் ஹிஸ் கிராண்ட் மதர் ஓகே கிராண்ட் மதர் கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணுறாங்க இது ரிலேட்டிவ் ஓகே ஹீ ரிசீவ்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஃபாதர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்
ஓகே இல்லை ஃபாதரோட கசனாக இருக்கலாம் ஓகே அவங்கெல்லாம் நமக்கு ரிலேட்டிவ்ல வரமாட்டாங்க ஸோ இந்த அங்கிள் அப்படின்றதுனால இவங்க ரிலேட்டிவ் கிடையாது ஓகே இதில் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணி மதர்ஸ் பிரதர் அப்படிலாம் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லை மெட்டர்னல் அங்கிள் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இது வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்னா ரிலேட்டிவ் ஆகுவாங்க ரிலேட்டிவ் டெஃபினேஷன்ல இல்லை He received ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆஸ் கிஃப்ட் ஃப்ரம் ஹஸ் எம்ப்ளாயர் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எம்ப்ளாயர் அப்படின்னு வந்துட்டு அதனால இந்த இது எங்கே போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலரி இன்கம்ல போயிடும் ஓகே இங்கே வரவே வராது ஹி ரிசீவ்ட் அ கிஃப்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஃபாதர்ஸ் பிரதர் ஃபாதர்ஸ் பிரதர்ன்றது ரிலேட்டிவ் தான் ஓகேவா இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் எது எதெல்லாம் டேக்ஸபிள்னு சொல்லிட்டு ஓகே எஸ் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு கிராண்ட் ஃபாதர் ஸோ நம்ம அது நெல் ஏன்னா நம்ம டாக்ஸபிள் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டோம் அண்ட் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ இது டாக்ஸபிள் தான் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஓகே அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் மதர்லேருந்து வில்லில் வந்திருக்கு அப்போ இதுவும் நாட் டாக்ஸபிள் ஏன்னா கிராண்ட் மதர் ஓகே அப்புறம் இது வந்து ஃபாதர்ஸ் ஃப்ரெண்டு ஃபாதர்ஸ் ஃப்ரெண்டுன்றவர் நமக்கு ரிலேட்டிவ் கிடையாது ஸோ நமக்கு இது டாக்ஸபிள் ஆகுது அண்ட் கிஃப்ட் ஃப்ரம் அங்கிள் அங்கிளும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிலேட்டிவ் மீனிங்கில் வரலன்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ அதுவும் டாக்ஸபிள் தான் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயர்ன்றது நமக்கு சேலரி இன்கம்ல போயிடணும் இங்கே வரவே வரக்கூடாது ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிஃப்ட் ஃப்ரம் ஃபாதர்ஸ் பிரதர் ஃபாதர்ஸ் பிரதர்ன்றவர் நமக்கு வந்து யார் ரிலேட்டிவ் தான் ஓகே அப்போ நமக்கு நெல்லுன்னு போட்டாச்சு இப்போ மொத்தம் அமௌண்ட் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ட்வெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் வருது இதுவே ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம டாக்ஸபிள் இல்லைன்னு சொல்லிடலாம் ஓகே ரிலேட்டிவ் கிட்டேருந்து வரலன்னாலும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு கம்மியான கிஃப்ட் அப்படின்னா நம்ம டாக்ஸபிள் இல்லைன்னு சொல்லலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ் கிட்டேருந்து வரலை ஆனாலும் இது ஃபிஃப்டி தௌசண்டை ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால இது டோட்டல் டாக்ஸபிள் இன்கம் நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா எஸ் சரி இந்த கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுது இல்லையா ஸோ நான் ப்ராக்டிஸ்க்காக ஒரு ப்ராப்ளம் தரேன் இது பாருங்க ஹி ரிசீவ்ட் அ கிஃப்ட் இன் கேஷ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃப்ரம் ஹஸ் அங்கிள் பாருங்க அங்கிள்னு போது டாக்ஸபிள் தான் ஏன்னா நமக்கு எந்த அங்கிள்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை ஓகே மதர்ஸ் பிரதர்னு பண்ணலை எதுவுமே பண்ணலை ஓகே இது வந்து நமக்கு டாக்ஸபிள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆஸ் அ கிஃப்ட் ஃப்ரம் ஹஸ் பிரதர் பிரதர்ன்றவர் நம்மளோட ரிலேட்டிவ்ல வராரு ஓகே அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஹி ரிசீவ்ட் அ கிஃப்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா அங்கிள் அங்கிள்ன்றது நம்மளோட ரிலேட்டிவ்ல வரலை ஸோ திஸ் இஸ் டாக்ஸபிள் அண்ட் இது வந்து ரிசீவ் ஃப்ரம் ஹிஸ் பிரதர் ஸோ பிரதர் வந்து எக்ஸம்டட் ஓகே ஹி ரிசீவ்ட் அ கிஃப்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஆன் வெட்டிங் இன்னொன்று நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா வெட்டிங்க்கு ரிசீவ் பண்ணுற கிஃப்ட் எல்லாம் டாக்ஸபிள் கிடையாது ஓகே ஹி ரிசீவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அ கிஃப்ட் ஃப்ரம் நான் ரெசிடென்ட் ஃப்ரெண்ட் ஓகே எந்த ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் ஃப்ரெண்டுன்னும் போது ரிலேட்டிவ்ல வரலை ஸோ திஸ் இஸ் டாக்ஸபிள் ஹீ ரிசீவ்ட் அ கிஃப்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃப்ரம் ஹஸ் பிரதர் இன் லா பிரதர் இன் லாவும் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ்ல வந்துடுறாங்க ஓகே ஹீ ரிசீவ்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃப்ரம் மிஸ்டர் ஜெட் இஸ் ரெசிடென்ட் ஃப்ரெண்ட் ஓகே ஃப்ரெண்டு தான் அப்போ இதுவும் நமக்கு டாக்ஸபிள் தான் இப்போ ரிலேட்டிவ்னா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு அண்ட் கிஃப்ட் யார் யாருக்கெல்லாம் டாக்ஸபிள் யார்கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணால் டாக்ஸபிள்ன்றது தெரியும் இல்லையா அண்ட் இதோட அக்ரிகேட் அமௌண்ட் பார்க்கணும் அக்ரிகேட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் விட ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா சார்ஜபிள் டு டாக்ஸ் அதர்வைஸ் நாட் சார்ஜபிள் டு டாக்ஸ் ஓகேவா இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணி கமெண்ட்ல ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங் 